എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പൃഥ്വിരാജ് ഇന്ദ്രജിത്ത് രണ്ട് ആൺമക്കൾ കഴിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി വേണം എപ്പോഴെങ്കിലും സുഖേട്ടനും മല്ലികേന്റെയും തീ അങ്ങനെ വല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നിലപാടുകൾ ഉറച്ച് തന്നെ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മല്ലികാന്റി മല്ലിക സുകുമാരൻ അമ്മ പറഞ്ഞാലനുസരിക്കുകയും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സങ്കടം വന്നാൽ ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ട് മക്കളെ കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വീടുണ്ട് കാറുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തോ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഈശ്വര ഞാൻ രണ്ട് കൈയ്യെടുത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് കാരണം അതിന് പോയപ്പോൾ ഇന്ദ്രനെ അറിയാമായിരുന്നു ഇവനിങ്ങനെയൊക്കെ മെലിഞ്ഞത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മോളെ ഞാൻ കുറേ കഴിയുമ്പോഴല്ലേ അറിയുന്നത് പോയ വഴിക്ക് പത്തൊമ്പത് കിലോ കുറച്ചതൊക്കെ അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും അവൻ ആ പടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 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 കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ അജീവമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രനെ വരെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മകനെന്നുള്ളൊരു പരിഗണന ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സ് വരെ കൊടുത്തു പിന്നെയും കൊടുത്തു പക്ഷെ അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവന് പൃഥ്വിരാജ് മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മല്ലികാന്റി ആ ഫിഫ്റ്റി തേറിൽ മിസ് ചെയ്തത് സുഖേട്ടനെയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ എന്ത് സംശയം മോളെ കൊള്ളാം എനിക്ക് ജീവിതം തന്ന എനിക്കിതെല്ലാം തന്ന ഒരു ദൈവ അവതാരം പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പുറത്ത് പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം പൃഥ്വി അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് പൃഥ്വിയുടെ ഒരു ഭാവമാറ്റം അതാ ഇപ്പോഴും അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കും അപ്പോൾ പലരും പറയും അതൊന്ന് മാറ്റണം പൃഥ്വിയുടെ ഇതരെ പോലെ ഒന്ന് കരഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഉടക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നും മോനാണ് അവൻ അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടം വന്നാൽ ഒപ്പം സങ്കടം വരുന്ന ഭയങ്കര തന്നേടിയാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്ന ആൾ പക്ഷേ പാവമാണ് അവൻ അമ്മയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ചേട്ടന് വരികനും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചു പോകണം നല്ലത് പറഞ്ഞില്ലേ മിക്കവാറും നല്ല കിട്ടും എനിക്ക് ഇവര് തമ്മിൽ തല്ലോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും കൊച്ചിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു തല്ലോ നാന്തരം തല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ പൂർണിമ ഈ ക്ഷീണിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഈ ജോലിയാണ് കേട്ടോ പകുതി പണം കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മിക്കാം ബാക്കി പകുതി പണം അമ്പത് മാസത്തവണകളെ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി അതും പലിശയില്ലാതെ കൂടാതെ മാസത്തവണകളുടെ ട്വന്റി പേഴ്സന്റേജ് സബ്സിഡി വെയിറ്റ് ഹോംസ് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കണ്ണൂർ മുതൽ എറണാകുളം വരെ ഹോംസ് ഫോറിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയി വീടിന്റെ പ്ലാൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ഹോംസ് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെടുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അങ്ങനെ ഇതാ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയിലെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സെൻസേഷൻ ആയി മാറിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് രണ്ട് കരുത്തുറ്റ പ്രതിഭകളെ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു സ്ത്രീ രത്നത്തെയാണ് ഞാൻ ദേ എന്നോടൊപ്പം ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിലപാടുകൾ ഉറച്ച് തന്നെ ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മണ്ണികാന്റി മണ്ണിക സുകുമാരൻ സോ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് പ്രിസെന്റിംഗ് മനസ്സറിഞ്ഞ് മല്ലിക ഞങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ വെയിറ്റ് ഹോംസ് ഫോർ പകുതി പണം കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മിക്കാം ആൻഡ് പവേർഡ് ബൈ ഹർവിയോറ മല്ലികാന്റി ഈസ് ഓൾ ഹിയർ സോ മല്ലികാന്റിക്ക് ഒരു വലിയ കേടി കൊടുത്തേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ട് ഞാൻ ഞാനേ അന്തപ്പെട്ടിരിക്കുക ഐശ്വര്യ ഒന്നാമത് എനിക്ക് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരുപാട് ഈ അവതരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നെ തന്നെ ആണോ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള അവതരണം വളരെ മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ഇവരുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് ഓണത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആണ് മല്ലികാന്റിക്ക് ഒരു ഓണ കോടിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സുമായിട്ട് ഭയങ്കര അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആന്റി എനിക്ക് മല്ലികാന്റിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ബാക്കി എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ
അതെ ഈശ്വര ഏതായാലും മലയാള സിനിമയിൽ അൻപത് വർഷം പിന്നിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും ചില ഒഫീഷ്യൽസ് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് എന്തിനാ പറയുന്നത് ഒരു ഇതും നോക്കാതെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ വരെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഈശ്വര ഇതാണ് പറയുന്നത് ഒരുവിധം നന്നായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറിയാൽ ഈ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ട്രോളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വല്ലവരും വല്ലതൊക്കെ പറയും അതിനുപരിയായിട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇത്ര ആൾക്കാർ എനിക്കൊക്കെ അതിശയം തോന്നി കാരണം എല്ലാവരും സമയത്തിന് വന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും എൻ്റെ മക്കൾ വന്നാണ് അത്ഭുതം കാരണം പത്താം തീയതി അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ ഇരുന്നവരാ പതിനാലാം തീയതി തൊട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഷൂട്ടിങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു ഭയങ്കര സന്ദേശമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു അയക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ എന്തോ വിസ അല്ല ജോ ബൈഡൻ ആൻറ്റി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പൃഥ്വി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയല്ലേ ആള് വേണമെങ്കിൽ ജോ ബൈഡനെ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പറയാം അപ്പൊ ആ വിസ കിട്ടാത്തതിന് പറഞ്ഞത് അമ്മയല്ലേ ആള് ചിലപ്പോൾ ജോ ബൈഡനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവന്റെ ഒക്കെ വിസ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല അതിന് മുമ്പ് ആൻറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാം ദേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പിക്ചർ ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ദേ നേരെ കണ്ടായിരുന്നു ആൻറ്റി നേരെ ഒരാളൊരു പടം അങ്ങനെ സെറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പടം വരപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടേ അത് ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആൻറ്റിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോകുന്ന പോക്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ എൽ ഇ ഡി വാള് കണ്ടായിരുന്നോ മല്ലിക ആന്റി കണ്ടു 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 എന്റെ ഈശ്വര ഇത് ഇത് ആന്റി വിഗ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇത് മുമ്പ് അഭിനയിച്ച ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് സീരിയലേ ഇന്ദു മുഖി ചന്ദ്രമുഖി അതിനകത്തെ സ്റ്റില്ല സ്റ്റില്ല അത് ബ്രോഡാഡി അത് ഇത് മറ്റേ നിവിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വന്ന അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കി എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ഒരു ചായ കിടക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇന്ദ്രന്റെ ചായയാണ് എനിക്ക് എല്ലാരും പറയാം രാജുവാണ് അച്ഛനെ പോലെ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ചിലർ പറയും ചിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു രാജുവിനാണ് ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പൃഥ്വിരാജ് ഇന്ദ്രജിത്ത് രണ്ടാൺമക്കൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി വേണം എപ്പോഴെങ്കിലും സുഖേണ്ടും മല്ലികേണ്ടിയും അങ്ങനെ വല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഇല്ലേ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ വളർത്താൻ പെട്ട പാടം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവൂ അല്ല പക്ഷെ പൃഥ്വിയൊക്കെ ഭയങ്കര കാമാറായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സിന് ഇന്ദ്രനെ എല്ലാ കുസൃതി പക്ഷെ അനിയനെ കിട്ടിയപ്പോഴ് അവന്റെ കളിപ്പാട്ടം പിന്നെ അനിയനായി അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും അവനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അയ്യോ അമ്മ അത് പതുക്കാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അമ്മമാർ ഉപദേശിക്കുന്നവർ ഉപദേശിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പൃഥ്വിരാജ് വളർന്നു തുടങ്ങി കുസൃതി കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചുമ്മാ അതൊരു പെൻസിലൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇപ്പ കിട്ടുവാടി ഇപ്പൊ എന്തിനാ അമ്മ അടിക്കുന്നത് അവൻ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് മൂന്ന് വര നാല് വയസ്സുകാരെ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് അതവര് പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന രാജുവിനും അതെ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഇതാണ് പിന്നെ അവര് തമ്മിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഈശ്വര ഞാൻ രണ്ട് കൈയ്യെടുത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് കാരണം അതിന് പോയപ്പോ ഇന്ദ്രന് അറിയാമായിരുന്നു ഇവനിങ്ങനെയൊക്കെ മെലിഞ്ഞത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മോളെ ഞാൻ കുറെ കഴിയുമ്പോഴല്ലേ അറിയുന്നത് പോയ വഴിക്ക് പത്തൊമ്പത് കിലോ കുറച്ചതൊക്കെ ആരും ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കരുത് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ അറിയുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര നിർദ്ദേശം ഉടുക്കം ബ്ലസ്സി അടക്കമുള്ളവർ പറയുകയാണ് ഡോക്ടർമാര് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കേൾക്കാതെ അങ്ങ് അസ്ഥി പഞ്ചരമായവൻ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ കുഞ്ഞേ വല്ല അല്ല ഇനി ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല അവനും പഠിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് കിടന്ന് നല്ല സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ അത് ആ കൊറോണ ടൈമിൽ ഡെസേർട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആൻറ്റി ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചോ കാരണം അങ്ങനെ ഒന്നിലും തളരുന്ന ഒരാളല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ടെൻഷൻ വെച്ചാൽ ഇവന്റെ ഒരു ചില ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ ഇവൻ എന്താ ഇവര് പറയുന്നത് ശരിയാണോ കുറച്ചതാണോ ഇനി മരുഭൂമി ചെന്ന് കിടന്ന് വല്ല അസുഖം പിടിച്ചോ എന്തോ അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ കൂടെ പോയി യോ ഒന്നുമില്ല അമ്മ അതാണ്ട ചേട്ടൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരെന്താ ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ അല്ല ഉണ്ട് കുറച്ചു വണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവരും പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെപ്പിച്ചിരിക്കുക അവരെ എല്ലാവരെയും അമ്മ വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ
മല്ലിക സുകുമാരന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ അമ്പത് വർഷങ്ങൾ അനിതരസധാരണമായ അഭിനയശൈലിയിൽ അഭിനയമെന്നു പോലും പറയിപ്പിക്കാത്ത കലർപ്പില്ലാത്ത ഭാവഭേദങ്ങൾ അന്നുമുതൽ ഇന്ന് വരെയും നമുക്കൊപ്പവും സിനിമയ്ക്കൊപ്പവും സഞ്ചരിക്കുന്ന മല്ലിക സുകുമാരൻ ടെലിവിഷൻ കാഴ്ചകൾക്ക് വിസ്മയത്തിന്റെ പൊൻതൂവലേക്ക് പരാതിയും പരിഭവവും പലകുറി പറയുന്ന നടിയായി അമ്മയായും അമ്മായി അമ്മയായും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങി മല്ലിക സുകുമാരൻ സുകുമാരൻ എന്ന അതുല്യ നടന്റെ സഹധർമ്മിണി എന്ന ലേബൽ നിന്നും മല്ലിക സുകുമാരനെ അനർവചനീയമായ സൗകുമാരിയുമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന ബോർഡ് സ്ത്രീ പരിവേഷം അന്യ നൽകി വെച്ചതാണ് മല്ലിക സുകുമാരനെ യെസ് ഷീസ് ബോൾഡ് ഷീസ് പവർഫുൾ മലയാളം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജും ഇന്ദ്രജിത്തും മല്ലിക സുകുമാരന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാവുമ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് മല്ലിക മനം പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തോ എന്നും നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് മല്ലിക സുകുമാരൻ അൻപത് വർഷങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ പൂർത്തിയിരിക്കുന്ന മല്ലിക സുകുമാരന് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്നും ട്രെൻഡിംഗ് ആയ മല്ലിക സുകുമാരൻ മൈൽസ്റ്റോൺ മെക്കേഴ്സിനൊപ്പം മല്ലിക സുകുമാരൻ പങ്കിട്ട സമയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഹൃദ്യം മൈൽസ്റ്റോൺ മെക്കേഴ്സ് പ്രസൻസ് മനസ്സറിഞ്ഞ മല്ലിക ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം മല്ലിക സുകുമാരൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം പറയാം മല്ലിക ആന്റിയുടെ അൻപത് വർഷത്തെ ചടങ്ങ് എന്നിട്ട് വേണ്ടത്ത് നടക്കുമ്പോ പൃഥ്വിയും ഇന്ദ്രജിത്തും എല്ലാരും ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു പൃഥ്വി ഒരു ഇന്നോവ ഓട്ടിച്ച് നേരെ പോകുന്നു അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കത്തി നിന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു സോ മല്ലിക ആന്റിയുടെ അമ്പതാം വർഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഗോൾഡൻ പോയിന്റ്സ് വിത്ത് മല്ലിക സുകുമാരനാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതില് ദേ ആറ് ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫാമിലി ആണ് മല്ലിക ഓക്കെ ഇവരോട് ഈ അമ്പതാം വർഷത്തില് മല്ലിക ആന്റിക്ക് എന്താണ് രണ്ടു വരിയില് പറയാനുള്ളതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് സോ മല്ലികാന്റി എന്നെ ഓപ്പൺ ഇതങ്ങ് ടിയർ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഫോട്ടോ ടിയർ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ഈ അമ്പതാം വർഷത്തിൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ മകനാ രണ്ടാമത്തെ മകനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അയ്യോ എന്റെ പൊന്നും മോനാണ് അവൻ അമ്മക്ക് സങ്കടം വന്നാൽ ഒപ്പം സങ്കടം വരുന്ന ഭയങ്കര തന്നേടിയാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്ന ആള് പക്ഷേ പാവമാണ് അവൻ ലോല ഹൃദയനാണ് ചക്കരക്കുട്ടനാണ് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ള മോനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ സത്യസന്ധമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടാനും സത്യം മാത്രം തുറന്നു പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോവുക നമുക്ക് ജനങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈശ്വരൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മകൻ എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണന ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സ് വരെ കൊടുത്തു പിന്നെയും കൊടുത്തു പക്ഷെ അവൻ സമ്മാനിക്കുന്നില്ല അവന് പൃഥ്വിരാജ് മതി ആ അയ്യോ പാവം അയ്യോ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഇവര് തമ്മിലാണ് വലിയ കമ്പനി ഞാനുമായിട്ട് പല പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അമ്മയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ചേട്ടനും അരിയനും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചു പോണം മോന രാജുണ്ട് രാജുവിന് ഇന്ദ്രേട്ടനുമുണ്ട് അടുത്ത പിക്ച്ചർ മല്ലികാന്റി എന്നെയാണ് അയ്യോ നല്ലത് പറഞ്ഞില്ലേ മിക്കവാറും തല്ലി കിട്ടും എനിക്ക് അല്ലേ അതില്ല കേട്ടോ അയ്യോ ഇതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാജു എന്തൊരു സ്മാർട്ടാന്ന് അറിയാം കാരണം വേറെ കൊണ്ടല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ പഠിത്ത കാര്യമാവട്ടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവട്ടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവട്ടെ എന്ന് വേണ്ട രാ ഓഫ് കോഴ്സ് രാജു അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജുവിന് സമയം തികയുന്നില്ല ഓവർ നമുക്കറിയാവല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സാമ്രാജ്യമോ അവിടെ കടന്നു കയറി ആക്രമിക്കാനൊന്നും ആരെയും സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് എന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്താ അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നത് വേണ്ട എനിക്കിതാ ഇഷ്ടം എല്ലാ രണ്ടു മക്കളും കൂടെ കൂടെ വിളിക്കും വാമേ 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 
ഞാൻ പറയാ രാവിലെയൊക്കെ രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ബർഗറും കുന്തവും കുടച്ചൊക്കെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ രണ്ട് ദോശ ഇട്ട് അരി വാങ്ങി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടേ വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ അതാണ് സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരമാണോ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് പോരും ഒരിക്കലും ചെന്ന് നിൽക്കില്ലേ മല്ലികാന്റെ അവരുടെ അടുത്ത് ഇതുവരെ പോയി അങ്ങനെ തിന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കാലത്തോട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഇരിക്കും സിനിമയൊക്കെ കാണും തിരിച്ചു നേരെ വെളുത്ത് എഴുതേക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് തന്നെ അടിപൊളി അടിപൊളി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പേരായിട്ടുണ്ട് പൂർണിമ അയ്യോ പൂർണിമ ഈ ക്ഷീണിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഈ ജോലിയാണ് കേട്ട് കുറെ നേരം പ്രാണ അറിയാലോ ഒരു പൊട്ടിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ പിന്നെ മക്കൾ രണ്ടു പേര് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും എപ്പോഴും അവര് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനും പൂർണിമയുടെ തലയില്ല കാരണം ഇന്ദിരാ വീട്ടിലേ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് അതാണ് രണ്ട് പേർക്കും അനുയോജ്യരായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടിയതാണ് അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനമാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്പത് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്ര വയസ്സായെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലൊക്കെ സ്നേഹത്തോടും അതെല്ലാം ജീവിച്ചു പോവുക അപ്പോഴേ ജനം പറയുള്ളൂ അമ്മയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലമായത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം വേറൊന്നല്ല നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു അമ്മായിയമ്മ മരുമകൾ പോരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോരെടുക്കുന്ന ആരുടെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിക എനിക്ക് ഒന്ന് ഇവളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയത് ഇവരിൽ ആരെയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ പറയുമ്പോ ഇതുവരെ അവരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഇതും ഇല്ല ഞാനിവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരെയൊക്കെ വിളിക്കുകയും ഭക്ഷണം വരെ ഉണ്ടാക്കുക അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി അതിപ്പ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിക്കുകയില്ല അത് രണ്ടു പേർക്കും അറിയാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം പുറന്നാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ ചെല്ലും അതാണ് വളരെ അമ്മമാർക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടേ തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പക്ഷെ തെറ്റ് കണ്ടാ പറയണം അത് കാണിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്റെ മോനെ എന്ന് പറയാം അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയാം ചുമ്മാ എന്തിനാ മോളെ വിളിച്ചോണ്ടൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയാ ഓ എന്നാലും അവൻ എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് പോയി ഒരു സിനിമ കണ്ടുകൂടെ അവരുടെ കീഴിൽ തന്നെ രണ്ടുപേരുടെ നടക്കിരുന്നേ കാണാവോ അല്ല അതൊക്കെ ശരിയല്ല അത് അങ്ങനെ ഒന്നും അമ്മായിയമ്മമാര് വിചാരിക്കരുത് പൂർണ്ണമേശീനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മല്ലികാൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളം എന്നാ പറഞ്ഞത് അത്രയും വിലവടാണ് ഇനി അടുത്ത പിക്ചർ തുറക്കാൻ പോകുന്നു ഫിഫ്റ്റി തിയറിൽ എന്താണ് പറയാ ഇതാണ് അച്ഛമ്മയുടെ ഒരു പൊന്നുമ്പോൾ അവൾ എല്ലാം ഉപദേശിക്കും എൻ്റെ മോനെയും ഒക്കെ സത്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞോണ്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് പറയാം അവളൊരു ദിവസം എടുത്ത് ചോദിക്കുക ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് അച്ഛമ്മ വൈ കാൻ ടു കം ആൻഡ് സ്റ്റേ വിത്ത് അസ് ഫോർ വൺ വീക്ക് ഞാൻ അപ്പം നല്ല വളരെ ഇത് നാല് വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ എൻ്റെ പൊന്നുമോൾ താമസിക്കുന്നത് മക്കൾ ഇഞ്ഞു പോയൊരു സ്കൂൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയണ ഇത്രയും കാലമായി ഒരാഴ്ച അവധിയുണ്ട് ഇഞ്ഞു പോരാ മേലെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ അവിടെ പറഞ്ഞു പോകും ആ ശരി ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ അമ്മ വരുമോ ഞാൻ പറയും എന്നാലും അത് അവൾ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഇപ്പം തന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും രാജു ചുമ്മാ തപ്പ അപ്പം പണ്ട് ഇതുപോലെ രാജു കയറി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ അമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറയും ഡാഡ എന്നെ വഴക്ക് പറയും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ എങ്കിൽ രാജുവിനെ കാ എന്തിനാടാ കുഞ്ഞിനെ വഴക്ക് പോയാൽ അപ്പോൾ അവൻ ചുമ്മാ ചുമ്മാ തപ്പേ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് പറയും പിന്നെ പിന്നെ അവൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയാമോ കഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറുമ്പോൾ ഡാഡ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ച് ചുമ്മാ താ അപ്പോൾ അവർ അവിടെ ധാരണ ഒരു അടിയെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛമ്മയുടെ ഒരു സഹായം വേണം അച്ഛമ്മയുടെ തക്കുടുവാണ് ഐ നോ ദറ്റ് ഷീ ഇസ
തീർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംശയം മോളെ കൊള്ളാം എനിക്ക് ജീവിതം തന്ന എനിക്കിതെല്ലാം തന്ന ഒരു ദൈവ അവതാരം പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പുറത്ത് പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം കിട്ടുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല അതും ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാതെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പോയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ആരും ഇല്ല എല്ലാം ബിഗ് സീറോ ആയാൽ പിന്നെ എന്നാലും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് മല്ലികാൻറ്റിയുടെ ദേ മല്ലികാൻറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വീട്ടിലിരുത് പറയാറുണ്ട് മക്കളോട് എന്നെക്കാട്ടിലും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അതോ എപ്പോഴും പറയും ഇടപ്പാളുകാർ നേരത്തെ പോകും അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് മാക്സിമം ആയുസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഏതായാലും എൻ്റെ സുഖട്ട ഇത്രത്തോളം എത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊരു ബലമായിരുന്നേ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അതെ അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടാ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല താങ്ക് യു ഒരു വലിയ കൈഡി കൊടുക്കാണ് മനസ്സറിഞ്ഞ് തന്നെ മല്ലികാൻറ്റി നമ്മളോട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും സുഖമായിട്ടെൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു പൊട്ടിക്കൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയൊരു മൊമെൻറ്റും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആ അമ്പതാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പൃഥ്വി പൃഥ്വി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എടറി ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല സത്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം പൃഥ്വി അങ്ങ് സൗണ്ടൊക്കെ ഇടറിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് അമ്മ എന്ന് ഉള്ളത് ഒന്നുമല്ല ഞാനും ഇന്ന് ചേട്ടനെ നിൽക്കുന്നു അതാണ് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മല്ലികാൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇമോഷണൽ ആകുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടു പൃഥ്വീനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഒരു സങ്കടം തട്ടി അല്ല സത്യം വളരെ വെച്ചാൽ ഇവർ കൊച്ചു പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും ഒക്കെ ഒക്കെ ആയി അങ്ങോട്ട് വന്ന് വളർന്നു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മരിച്ചൊരു നാലഞ്ച് മാസമെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കിടക്കുകയാണോ പോലും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് പതിവില്ലാതെ ഇവർക്ക് അവർക്ക് റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് വീട്ടിൽ പോയി നിന്നപ്പോഴും അതൊരു അപ്പോൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് വല്ലതും ഒന്ന് കഴിച്ച് ചോടി വന്ന് രണ്ടും കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എന്തോ പോലെ ഹോംവർക്കൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഉണ്ട് അമ്മ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ ഒ ക്ലോക്ക് അമ്മ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും അല്ല അമ്മ ചുമ്മ ഇരുന്നിട്ട് അമ്മൂമ്മയായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കും സുഖട്ടം പോയതിന് ശേഷം എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വേണ്ട അമ്മ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ പോകെ പോകെ എനിക്ക് തോന്നി ഈശ്വര എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഡിപ്രസീവായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഓഫ് മോഡ് സമയങ്ങളൊക്കെ അവർ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടിയായി സുഹോട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും ഏ ഒരു കാര്യം മാത്രം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം എവിടെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയാലും നാല് കാലം നിൽക്കണം അന്തസ്സായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അത് പറയാൻ പഠിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇതിലൊന്നും കയറി ഇടപെടരുത് കള്ളം പറയരുത് പോലെ സത്യം പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു വിമുഷ്ടമേ ഉള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം അതൊക്കെ തീരും കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മാസങ്ങളോളം പറഞ്ഞവനും കേട്ടവനും കുറ്റക്കാരൻ അല്ല ചേച്ചി എന്നാൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് താണ്ടിയത് കാരണം ചേച്ചി ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്രസീവ് ഫേസിലേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പൃഥ്വിയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വയ്യാതെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സുഖമായിട്ടൻ ഒരു ഓണാണെന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കാന്തല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരിക പുറം വേദന പുറം വേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രാവിലെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളി ഈ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു കയറ്റം കയറി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു വലിയ പലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ട് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ കയറുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിൽ നോക്കിയാൽ റോഡൊക്കെ കാണാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നടന്ന് വന്ന് കയറി സാറ് പോകണം സാർ ആ ബോട്ട് ബോട്ടെ പോയിട്ട് ഒരു പുറം ഒരു വേദന തണുപ്പിൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയ ഒരാളാണ് എറണാകുളത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാന്ന് പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കരുണാകരൻ സാറിൻ്റെ മകൾ പത്മജിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ വേണു ഞങ്ങൾ കുടുംബപരമായിട്ടൊന്നും വലിയ അടുപ്പമൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ വേണു പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സുഖമുണ്ട് ഇച്ചിരി ബി പിയുടെ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാമെന്നൊക്കെ
ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻ പോലും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ് പൃഥ്വി അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് പൃഥ്വിയുടെ ഒരു ഭാവമാറ്റം ഇപ്പോഴും അവരുടെ സ്വഭാവം ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കും അപ്പൊ പലരും പറയാം അതൊന്ന് മാറ്റണം പൃഥ്വിയുടെ ഇന്ദിരെ പോലെ ഒന്ന് കരഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഉടക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതൊരു പെട്ടെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളല്ലേ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഇന്നലെ വരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛനങ്ങ് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കുറേശ്ശെ മാറി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സീരിയലോ എന്ന് അഭിനയിച്ചു ഞാൻ ചില തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ അവരങ്ങ് മാറി മാറി മിടുക്കരായിട്ട് എല്ലാവരും ടെൻത്തും ട്വൽത്തും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോയി പഠിക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സമാധാനമായത് ദൈവമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇതൊക്കെ പോയേനേ വരുന്നില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോഴാണ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു മൂഡ് ഓഫ് ആണ് അത് ചോദിക്കും ഇപ്പോഴും ചോദിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ആദ്യം രാജുവും ചോദിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യും വലിയ സുമാനൊന്നും മൂഡ് ശരിയല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് കയറി വരുന്നേ പക്ഷേ അത് എൻ്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് പറ്റിയ അമ്മ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അത് അവർക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടാവും വയ്ക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയും ഓ ഒന്നുമില്ല പോലെ എന്ന് പറയും അതുപോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത് സുഖമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലെ കിടന്നാലും സുഖട്ടൻ്റെ ആണ്ട് ബലിക്ക് രണ്ടു പേരും പറന്നെത്തും ഇത് ബലി ഇട്ടിട്ടേ പിന്നെ പോവുള്ളൂ അതും അത് അച്ചട്ടായിട്ട് ആ ഒരു റിച്വൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അല്ലേ ഫോളോ ചെയ്ത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്തേക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അമ്മ പറഞ്ഞാലനുസരിക്കുകയും അമ്മയ്ക്കൊരു സങ്കടം വന്നാലും ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തതിനുണ്ട് മക്കളെ കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വീടുണ്ട് കാറുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തോ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴ് അതൊന്നും ഞാൻ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അത്യാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല എന്താണ് ശരിക്കും മല്ലികാൻ്റി ഇതിൽ ഇന്ദ്രൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും മല്ലികാൻ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും അപ്പം ഇനി മല്ലികാൻ്റിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇനി മല്ലികാൻ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഇനി ചെയ്തു തീർന്നില്ല അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഈശ്വര ഞാൻ ഈ ഭാര്യമാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അവർ തമ്മിലുള്ള ഈ സ്നേഹം കുറയാനായിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വേറെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചേട്ടൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിച്ചു തരിക അനിയനോട് അനിയൻ ചിലപ്പോൾ എന്താ ചേട്ടാ പ്രശ്നം ചോദിച്ചു തരിക ആ അതിപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യമല്ലേ വിട്ടേരെ എന്നൊരു നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് അമ്മയോട് സ്നേഹമാണ് അയ്യോ എന്താ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവർ രണ്ടുപേരും തന്നെ സ്നേഹിക്കട്ട് കാരണം ആ സ്നേഹം എന്നും നിലനിന്ന് പോകണം കാരണം അത് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബലമാണ് എപ്പോഴും അതെ ഇന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ചിലപ്പം രാജു അതുപോലെ ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്നോട് പോലും പിന്നെ പറയത്തുള്ളൂ ഇവർ തമ്മിൽ തല്ലോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഇല്ല കൊച്ചിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഒന്നാം തരം തല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു പൃഥ്വി ഇന്ദ്രനെയാ കൊച്ചിലെ അവൾക്ക് വെച്ചാൽ മൂന്ന് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവര് തമ്മിൽ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടേ മുക്കാൽ വയസ്സിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല കാരണം പൃഥ്വി വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല അവന്റെ കളിപ്പാട്ട ഇന്ദ്രനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയം ഇന്ദ്രന്റെ കളിപ്പാട്ട് അവരെടുത്തോണ്ടോട് ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു ട്രാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൃഥ്വി ഓടിക്കലായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രൻ കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോഴും ഇന്ദ്രൻ പറയും പാവം അമ്മ അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ അവരെടുത്തോട്ടത് ഞാനപ്പോൾ പറയാൻ ചെയ്തത് അയ്യോ പാവം ഇവനിങ്ങനെ പാവമായി പോയല്ലോ കുറുമ്പോ പൃഥ്വിക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ആ കുറുമ്പോ പൃഥ്വിക്ക് തന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു അത് മാറി പിന്നെ ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി ഒരു ഒരു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹം വന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചേ കളിക്കുകയുള്ളൂ സുഖട്ടനും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് വല്ലത് ഡ്രൈവറെയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൂട്ടിയൊക്കെ വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ വിടത്തുള്ളൂ എന്നാലും മല്ലികാന്റിയുടെ തല്ല് ഇവരിൽ ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക തല്ല് കിട്ടി അല്ല തല്ലല്ല ഈ ചെവിക്ക് കൊടുത്തൊക്കെ കിട്ടിയ ഇന്ദ്രനാ ഹോംവർക്ക് അത് അവിടെ തമിഴ് കമ്പൽസറിയാ അപ